আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে এস টি এম এল শেখার জন্য একদম কোডিং লেভেলে যাওয়ার জন্য আজকেই প্রথম আমরা টি টুয়েলভটিতে শিখতে যাচ্ছি কোডিং সম্পর্কে এস টি এম এলের সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে মনোযোগী হতে হবে মনোযোগ দিতে হবে এবং ধৈর্য রাখতে হবে তাহলে আপনারা শিখতে পারবেন তো এইচ টি এম এলের মানে আমরা জেনেছি যে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ইট মিন্স বোঝা যাচ্ছে একটু হলেও বুঝতে পেরেছি যে এটা একটা ভাষা ঠিক আছে এটা কিসের ভাষা এটা ওয়েবসাইটের ভাষা ওয়েবের ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েব ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে সো প্রতিটা জায়গার একটা করে ভাষা থাকে কান্ট্রির মধ্যে মানুষের কাছে ভাষা থাকে ওয়েবের ইন্টারনেটের ভাষা আছে সো বিভিন্ন জায়গায় এই জিনিসটা ইউজ হয় তো সেক্ষেত্রে আমি যদি এখন একটা ওয়েবসাইটে ভিজিট করি প্রথম আলো ডট কম এবং এই জিনিসটার যে এই লেখাটা আমি যদি কপি করি আমরা তার আগে আমি একটু বলি মনে করিয়ে দিই আপনাদেরকে যে একটা ওয়েব পেজ ডিজাইন করার জন্য আমাদের একটা প্রয়োজন হয় এডিটরের আরেকটা প্রয়োজন হয় ব্রাউজার সো ব্রাউজার আমাদের কাছে আছে আমাদের কাছে টেক্সট এডিটর আছে সো আমরা আমাদের সেই ফোল্ডারটাতে চলে যাই টিউটোরিয়াল প্র্যাকটিস এখানে এখানে আসার পরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের নোট পেডটা ওপেন করব যেটা আমাদের কম্পিউটার আছে এটা ওপেন করব করার পরে আমি যদি কোনো একটা ওয়েব পেজে একটা পেজ ডিজাইন করতে গিয়ে লিখতে চাই যে এই লেখাটা লিখতে চাই তাহলে লেখাটা পেস্ট করে দিলাম কপি করেছিলাম আমি এবং এটাকে আমি সেভ করতে যাচ্ছি সেভটা কোথায় করব আমি অবশ্যই এই ফোল্ডারটাতে করব কি নাম দেব সেটার অবশ্যই এটা সেটার নাম দিব এখন ধরুন পেজ হ্যাঁ পেজ দিলাম এবং এখানে সেভ করতেছি তো দেখুন পেজ নামে একটা ফাইল আসছে এবং এটার এক্সটেনশন একটু দেখুন টি এক্স টি আপনাদের মনে আছে প্রথম টিউটোরিয়ালে আমি দেখিয়েছিলাম ফাইল এক্সটেনশন তো যখন আমরা আমাদের কোনো ওয়েব পেজ ডিজাইন করতে যাব ঠিক তখন এই এক্সটেনশন চেঞ্জ করে কিন্তু এইচ করতে হবে মনে রাখবেন এই এক্সটেনশন চেঞ্জ করে কিন্তু এইচ টি এম এল রাখতে হবে আপনি যদি এখন পর্যন্ত এই এক্সটেনশনটা ইনেবল করে না নিয়ে থাকেন আপনার যদি না দেখায় লাইক এরকম দেখায় তাহলে কিন্তু আপনি কি করবেন এই ভিউতে ক্লিক করে এখানে ক্লিক করে দেবেন তাহলে আপনি এটা শো করবে এক্সটেনশনটা শো করবে এটা ইম্পর্টেন্ট এটা না থাকলে আপনার কোনো কাজই করবে না সো এটা আসছে এখন এটা আমরা এডিট করে এই এক্সটেনশন নামটা চেঞ্জ করে দেব সেটা হচ্ছে এটা চেঞ্জ করে আমরা করব কি আমরা করব এটাতে এইচ টি এম এল অবশ্যই মনে রাখবেন বাম দিকে ডটটা থাকতেই হবে এটা আগে স্পেস দেওয়া যাবে না ডটের সাথেই লাগিয়ে দিতে হবে এইচ টি এম এল দিয়ে এন্টার করলে এখানে বলবে যে আপনি কি এক্সটেনশনটি আসলেই চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন ইয়েস আই ওয়ান্ট টু চেঞ্জ ইট সো চেঞ্জ হয়ে গেল এবার দেখুন যখনই এটা এইচ টি এম এল হয়ে গিয়েছে ঠিক তখন এখানে বলা হচ্ছে যে এটা ডিফল্টভাবে ওপেন হবে ব্রাউজার দিয়ে আবার আমি যদি এটাতে এরকম করে দিই এম পি ফোর করে দিই তাহলে দেখুন তাহলে কি হবে মনে হচ্ছে একটা ভিডিও ফাইল কিন্তু আদৌ কিন্তু এটা ভিডিও ওপেন হবে না কারণ এটা ভিডিও না এক্সটেনশান অনুযায়ী কিন্তু আইকনটা এখানে চেঞ্জ হয়ে গেছে সো যেটা যেই ফাইল সেটা সেই ফাইলে রাখবেন কখনও অন্যান্য ফাইলের আবার এক্সটেনশান চেঞ্জ করে দেবেন না তখন কিন্তু আপনার ফাইলটি আর ওপেন হবে না এটা কিন্তু মাথায় রাখবেন তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে এখানে এইচ টি এম এল লিখতে হবে এবং এটা এভাবে রাখতে হবে এক্সটেনশন অবশ্যই এনেবল করে নেবেন পরে যদি প্রবলেম হয় আমরা দায়ী নই ক্লিয়ার এটা তৈরি করেছি এবং এটা যদি এখন আমি ওয়েব ব্রাউজার ওপেন করে ডাবল ক্লিক করে ওপেন করতে পারবো ওপেনে ক্লিক করা হবে ওপেন উইথ দিয়েও করলে হবে যে কোনো একটা ইচ্ছা আপনার সো আমি ডাবল ক্লিক বা ওপেন উইথ গুগল ক্রোম দিলাম আপনি দেখুন যে এই লেখাটাই কিন্তু এখানে এসেছে লকডাউনের লকডাউনের কষ্টে পূর্বে রাজাবারের রাজাবাজারের মানুষ কমছে সংক্রমণ ওকে যেটা হোক পূর্ব আচ্ছা এখন কথা হলো যে এটার সাথে আমি ছবিটা দিচ্ছি না আমি জাস্ট একটু এই লেখাটা একটুকু দিতে চাচ্ছি তো এটা কীভাবে দিব আমি এই লেখাটুকু এর নিচে তো এভাবে এভাবে ছিল এটা তাই না সো এটাকে এভাবে দিয়ে তো এটা আমি কেটে দিচ্ছি এখন আমি এটার মধ্যে আবার কিছু লেখা জক করব দেখুন এটা কিন্তু এখানে এভাবে লেখা আছে বলেই কিন্তু এখানে আসছে এই লেখাটা এখানে সো আমাদের কাজ কি আমাদের এক সাইডে আমাদের এটা রাখতে হবে আর এক সাইডে আমাদের এই ব্রাউজারটা রাখতে হবে এখন আমি এই ফাইলটিকে আবার এডিট করব সো ওপেন উইথ নোট প্যাড কিসে ওপেন উইথ নোট প্যাড আপাতত ওপেন করলাম নতুন কিছু অ্যাড করবো যেহেতু এখানে সেহেতু আমি 
একটু ইন্টার দিয়ে নিচ্ছি ফাঁকা করে নিলাম দেখতে ভালো লাগবে তাহলে দিয়ে আবার আমি এখন এটা কী করবো সেভ নাকি সেভেস অবশ্যই কোনো আগের ফাইল আপনারা এটা অবশ্যই জানবেন আমি বলে দিয়েছি যে কম্পিউটার বেসিক একটা কোর্স করতে হবে সো কোনো এক্সিস্টিং ফাইলকে যদি নতুনভাবে আপডেট করে সেভ করতে চাই তাহলে সেভ সেভেস না সেভ এটা মনে রাখবেন জাস্ট সেভ তাহলে নতুনটা অ্যাড হয়ে যাবে এখানে কেটে দিলাম যদি আবার আমি এটা অপেন ইউজ করি দেখুন যে এই যে নতুন ডেটাটা আছে এখানে আচ্ছা এটা এখানে আছে এবার এটা যদি আবার আমি এখানে কি করি ওপেন উইথ গুগল ক্রোম ব্রাউজার দিই তো দেখুন যে সব লেখাগুলো এসেছে কিন্তু এরকমটা আর হলো না এটা আর এটা নিচে আসলো না মানে এখানে যেভাবে দেখা যাচ্ছিল লাইক হচ্ছে এখানে যেভাবে দেখা যাচ্ছিল ঠিক এভাবে কিন্তু আর এটা আসলো না এটাই হচ্ছে কারণ কারণ আমরা এইচ টিএমএল দিয়ে বলে দিই নাই যে কোথায় স্পেস হবে আর কোথায় এখানে এন্টার লাইন হবে ঠিক আছে এটা এটা নির্ধারণ করবে এইচ টিএমএল মনে রাখবেন এই জন্য কোড লাগবে ডিজাইন করতে গেলে আপনি একটা ফাঁকা স্পেস দেবেন তার জন্য কোড প্রয়োজন আছে ঠিক আছে তো আমি যদি এখন এটাকে এরকমই কিছু একটা করতে চাই তাহলে আমি আপনাদেরকে একটু কোড লিখে দেখাচ্ছি এখানে তাহলে বুঝতে পারবেন তো আমরা ওয়েব পেজ যখন ডিজাইন করি ঠিক তখন কি করি এক সাইডে আমরা আমাদের এই নোট পেডটা ওপেন করে রাখি আর আরেক সাইডে ওপেন করে রাখি ব্রাউজারটা ঠিক আছে দ্যাটস ইট সো এখন ধরুন এখানে কিছু নাই এবার আমি এটা ওপেন করেছি এখানে একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন মনোযোগ দিতে হবে এখানে আমি কিসে ওপেন করলাম এটা ওপেন করেছি আমি নোট পেড এটাতে ওপেন করলাম করার পরে এখন আমি এখানে নতুন কিছু যদি অ্যাড করতে চাই ইংলিশে বাংলায় লিখি যে বাংলাদেশ তো এটা লেখার পরে আমি এটাকে সেভ করব কন্ট্রোল এস দিয়ে করতে পারি অথবা এখানে আসে সেভও করতে পারি সো আমি শর্টকাটে কন্ট্রোল এস দিয়ে করছি সেভ হয়ে গিয়েছে এবার আমি এটাকে যদি আবার ওপেন করি ওপেন উইথ গুগল ক্রোম তাহলে দেখুন এই যে বাংলাদেশ লেখাটা ওইখানে এসেছে কিন্তু এটার মতো করে আসেনি সো এটার মতো করে আনতে গেলে একে এইচ টিএমএল দিয়ে বলতে হবে এইচ টিএমএল ওয়েবকে নির্দেশ করবে তুমি একটা লাইন ব্রেক দাও বা তুমি একটা স্পেস ক্রিয়েট করো ঠিক আছে আমার কথা হয়তো বুঝতে পারছেন এইচ টিএমএল যখন কোড লিখবো তখন ওই কোড দিয়ে বলে দিতে হবে ওয়েব ব্রাউজারকে কারণ আমরা বলেছি যে এইচ টিএমএল হচ্ছে একটা ওয়েবের ভাষা তো এই ওয়েব ব্রাউজারকে এখন আমরা যদি কমান্ড করতে চাই যে এই যে কমছে সংক্রমণ এরপরে একটা লাইন হবে ব্রেক হবে তার নিচে আসবে আইবিএ এটা আমাকে বলতে হবে ব্রাউজারকে যে ব্রাউজার তোমার কাছে যে লেখাটা আছে কমেছে সংক্রমণ এরপরে তুমি একটা লাইন ব্রেক দাও দিয়ে আইবিএ হোস্টেলের ফটোকের সামনে যে লেখাটা সেটা পরের লাইন থেকে শুরু হবে এই কথাটা বলার জন্য আমাদেরকে এইচ টিএমএল দিয়ে বলতে হবে তাকে কারণ আমরা বাংলা বললে এই ব্রাউজার বুঝবে না ইংলিশ বললেও এই ব্রাউজার বুঝবে না এই ব্রাউজার যেই ভাষাটা চিনে সেই ভাষা দিয়ে তাকে বলতে হবে তাহলে এই ব্রাউজারের মধ্যে সেই ডিজাইনটা আসবে আমি হয়তো আপনাদেরকে বোঝাতে পেরেছি এখন ওই ভাষার যে ওয়ার্ড মিনিংগুলো আছে সেগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তো আমি আপনাদেরকে একটু বেসিকলি করে দেখাচ্ছি দেন এই ভাষার মধ্যে যে ওয়ার্ড আছে সেই ওয়ার্ডগুলো কি করতে হবে মুখস্থ করতে হবে আমাদেরকে তাহলে আমরা জানলাম যে এইচ টিএমএল হচ্ছে একটি কি এইচ টিএমএল হচ্ছে একটি ভাষা এবং এই ভাষার যেমন প্রতিটা ভাষা ইংলিশ ভাষা বাংলা ভাষা ফার্সি ভাষা উর্দু ভাষা এটার মধ্যে কি থাকে আমি একদম আপনাদেরকে সহজ ভাষায় বোঝাচ্ছি কোনো বইয়ের ভাষায় বোঝাতে চাই না সো ভাষার মধ্যে থাকে শব্দ শব্দ দিয়ে আমরা কমান্ড করি একটা মানুষকে যদি বলি যে তুমি আসো তাহলে সে আসবে একটা মানুষকে তুমি যদি বলি যে তুমি যাও তাহলে সে যাবে তো এই যে সে বুঝতে পারছে তো এই ওয়েব ব্রাউজারটিও বুঝতে পারে তার জন্য আলাদা ভাষা আছে সেটাকে বলা হচ্ছে এস একদম প্র্যাকটিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বোঝালাম এটা কোনো বইয়ের ভাষা না বইয়ের ভাষা বললে আপনার মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে দ্যাটস ইট আমাদের ফোকাস হচ্ছে কাজটি শেখা আমাদের ফোকাস হচ্ছে কাজটি শেখা কিন্তু আমাদের ফোকাস ওখানে নেই যে এটার ভিতরে ইঞ্জিনে কী আছে না আছে এতদূর পর্যন্ত আমাদের যাওয়ার দরকার নেই সেটার যদি এক্সট্রা জানা দরকার হয় আপনাদের তাহলে গুগলে সার্চ করে দেখে নেবেন দ্যাটস ইট সো আমি এখন এখানে বেসিকভাবে একটু করে দেখাচ্ছি যেটা আপনাদেরকে এখনও মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নাই জাস্ট এটাও আপনি দেখে নিচ্ছেন যে একটা ভাষা দিয়ে আমি কিভাবে ওয়েব ব্রাউজারটাকে কন্ট্রোল করতে পারি সো আমি যদি বলে দিই এখানে এইচ সরি জাস্ট একটু কাজ করে দিতেছি এবার সো আমি এখানে নতুন লেখা অ্যাড করেছি এর মানে আমাকে অবশ্যই এটাকে কি করতে হবে সেভ করতে হবে সেভ রাইট সো সেভ করলাম 
সেই বেস দিলে কিন্তু আবার নতুন ফাইল তৈরি হবে আমাদের নতুন ফাইল দরকার নাই আমরা এই ফাইলটা এডিট করছি এটাকে বিভিন্ন রকম কমান্ড দিয়ে দিয়ে সেভ করবো আমরা আমাদের কাজ এতটুকুই আচ্ছা এরপরে আমরা এখানে আসলাম আর সে এটাকে আবার এখান থেকে ওপেন করব রাইট এটাকে আবার এখান থেকে ওপেন করব হ্যাঁ ওপেন করলে করতেই পারি তো একটা তো ওপেন করা আছে আচ্ছা এখানে এই ব্রাউজারের একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দিই রিলোড যে বাটনটা আছে এই যে রিলোড এই রিলোড মানে হচ্ছে যে আমি যখন রিলোডে ক্লিক করি তখন ব্রাউজারকে বলা হয় ব্রাউজার তুমি যে তুমি যে ফাইলটা ওপেন করেছো যেখান থেকে ওপেন করেছো এই ফাইলটা পুনরায় আবার নতুন করে সেখান থেকে ওপেন করো তাহলে কি হচ্ছে আমাকে কিন্তু আর এইভাবে নতুন করে এইখান থেকে ওপেন করতে হচ্ছে না আমি যখন এখানে রিলোডে ক্লিক করবো ঠিক তখন ব্রাউজারকে এই ক্লিকটাই বলে দিবে যে ব্রাউজার তুমি এই পেজেই এটা আবার নতুন করে ওপেন করো তো তাহলে কি হবে নতুন করে ওপেন করলে আমি যে কমান্ডটা এখানে দিয়েছি সেই কমান্ডটা কিন্তু রিফ্ল্যাক্ট করবে কথা বোঝা গেছে আমি যদি এটার পিছনের কিছু দেখতে চাই পিছনে কি আছে তাহলে কিন্তু এই যে এগুলো এখন দেখা যাচ্ছে সো ইন্সপেক্টে আসি দেখুন এখানে কিন্তু কোনো কিছু নাই এগুলো অটোমেটিকলি ব্রাউজারে নিয়ে নিয়েছে সো এখানে কোনো কিছু নাই বাট আমরা কিন্তু এখানে লিখেছি এইচ ওয়ান কিন্তু এটা নাই সো যখন রিলোড দিব ঠিক তখন ওগুলো শো এখানে আসবে সো আমরা ব্রাউজারকে বলে দিই যে ব্রাউজার তুমি যেটা এই পেজটাতেই এটা আবার নতুন করে ওপেন করো তাহলে আমাদেরকে বারবার এখানে আসার কোনো প্রয়োজন নেই আর সে ওপেন করার দরকার নেই একবার ওপেন করে নিব নতুন করে কাজ করব এখানে আর এখানে আসে রিলোড দিব এবার রিলোডটা দিলে দেখতে পাবেন দেখুন রিলোড দিয়েছি বলেই কিন্তু এখন কি হয়েছে আউটপুটে এটা এসেছে ঠিক আছে এটা এসে গেছে তো এটা কিন্তু এরকম তো আমি যদি এটাকে ছোটো করি তাহলে কিন্তু এরকমই লাগবে দেখুন ঠিক আছে তো এগুলো ছোটো বড়ো কীভাবে হবে সেটা আমরা পরে সি এস এস টিউটোরিয়ালগুলোতে জানবো তো আমরা জানলাম কি যে ব্রাউজারকে কমান্ড করতে হয় ব্রাউজারকে কি করতে হয় কমান্ড করতে হয় কমান্ড করে করে আমাদেরকে এই কাজগুলো করে নিতে হয় আজকে টিউটোরিয়ালটা এই পর্যন্ত থাকবে নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা জানব এর বিস্তারিত আরও অনেক কিছু সো সেই সেই সময় পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে এবং মনোযোগ দিতে হবে আমার এই কথাগুলোকে আমি যা যা বলছি একদম মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হবে ঠিক আছে আমি আপনাদেরকে প্রমিস করছি আপনারা যদি জাস্ট আমি যা বলছি এইটা অনুযায়ী কাজ করেন আর এর থেকে আরও এক্সট্রা করার চেষ্টা করেন বাট আমার লাইন বাদ দিয়ে আপনি অন্য লাইনে চলে গেছেন তাহলে কিন্তু আপনি আসলে শিখতে পারবেন না ঠিক আছে মানে একজন টিউটর যা বলে আমার চ্যানেলে হোক বা অন্য চ্যানেলে হোক সবার কথাগুলো যদি আপনার মনোযোগ দিয়ে শুনতেন তাহলে কিন্তু আজ পর্যন্ত ওয়েট করতে হতো না আপনাদেরকে এই ওয়েব ডিজাইন শেখার জন্য সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন